Ah, antes de empezar, cuando grabéis un vídeo, ¿vale? YouTube dice que hay que saludar. ¿Vale? ¿Eh? Que hay que saludar. Bien, pero no es que saludamos. Ya, YouTube a los vídeos que la gente saluda los pone más perdidos. Y a la gente le gusta que te saluden, que te traten como una persona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Y otra cosa muy importante, si os fijáis, a cada, a cada grupo que forma parte de una comunidad se le pone un nombre, por ejemplo, a los que les gusta Justin Bieber, ¿cómo se le llama? Bieber. Soy Bieber. A los que les gustan los... De medias. ¿Por qué? Porque hace grupo. Tú, la gente, la gente en general es, eh, una es esa palabra, pero le gusta formar parte de un grupo. Entonces, si te puedes poner un nombre, como es simple, no gusta el grupo. Si te pones un nombre, como habéis puesto ustedes, los feritos, por la gente, ah, pues yo soy un ferito, como pues, bien. Mejor que no hacer nada. Yo soy madridista, yo soy el Barça, yo soy culé. Incluso un nombre distinto. No yo soy el Barça, sino yo soy culé. Pues yo soy le tenéis que, tené que saludar, ¿vale? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo, porque yo quiero estar con quien estoy hablando. Me llamo Giro, estamos en el canal de los y vamos a explicar en la cámara o como sea. Si vais a grabar la pantalla, encantado, se lo voy a enseñar y tiene una ventanita que tenéis webcam, también por meter la cámara. Los dos a Bueno, yo quería hacer primero una suma, ¿vale? ¿Una suma? De eso. 17, a ver quién pilla lo que es esto, ¿vale? Está bien. Está bien. Está bien. Igual a 17. A ver si adivináis lo que Vale, no, es una suma, no la. No quiero que se vea en el vídeo lo que es, pero son números El otro día mismo ya empezamos a. Vimos el vídeo de Vox de Oracle, ¿vale? O sea, ya lo digo yo tú. Oracle. Sí, pero verlo no es mejor hacerlo. Te lo digo yo. Instalamos el Windows XP. Pero, por ejemplo, a Pedro. No le funciona. Está por mí. A mí ya te he echado la bola. A mí ya te he echado la bola. Al final sí. Pero a uno no le funciona. No importa. Si no me funciona a uno, ¿qué hago? Y si no, busco otro. Hay otro programa que hemos instalado que se llama VM Wire. Si es el que la que sirve para hacer máquinas virtuales. ¿Ok? Pero ese es de pago. Sí. Pues yo lo voy a pasar para probar. Lo probáis, lo instaláis, le instaláis Windows XP. A mí me gusta más este que este, pero no es una cuestión de gusto. Yo no sé técnicamente cuál es menos. A mí me va bien con el VM1. ¿Ok? Y es lo mismo. Vuelvo a repetir lo mismo del otro día. Vuelvo a repetir lo mismo. Imaginaros que ustedes queréis aprender a manejar Linux. Ubuntu, una versión de Linux. ¿Sabéis lo que es Linux o no? Sí. Otro sistema operativo. ¿Qué hacéis? ¿Os compréis otro ordenador para tener Linux instalado? No. Una locura, no te pago tu ordenador para descargarlo. Sí, lo lo metes aquí dentro, tú tienes tu Windows. Normal, aquí dentro, te instala tu Ubuntu. ¿Vale? O te instala una, un Linux que hay para cuestiones de seguridad, que la que haga Wi-Fi, que se llama Cali Linux. Y todo dentro del tío, que lo tienes que instalar, lo tienes que instalar, que lo tienes que instalar, o, o quitar el cabra aquí, o meter otro, compartir un ordenador, pues no lo no. Pero no. ¿El cual? El main es otro, ¿vale? El que hay también todo. El que hay Varios sistemas operativos en el mismo ordenador, sin tener que formatear. ¿Sabes lo que es formatear? No? Sí. ¿Vale? Sin tener que formatear. Ni perder los datos, tú tienes tu ordenador y dentro tienes ¿Vale? 
¿Para qué se usa esto? ¿Esto tiene alguna práctica en la empresa? ¿Cómo? ¿Tiene alguna utilidad práctica en la empresa? Sí. ¿Hay aquí o no? Sí. Hay empresas que compran los ordenadores y no le instalan nada. Nada. Te digo lo que hago. Es para eso. Tú tienes aquí tu ordenador. Tú tienes aquí tu ordenador y no le instala nada. Y le pone un pedazo de cable de internet. Y esto va a internet. Y va a un servidor tuyo, una empresa que tiene ordenadores virtuales, todos los que tú quieras, para que tú los uses. Con los programas que tú quieres, todo lo que tú quieras los tienes. Pero tú lo que haces es cargar el ordenador virtual en el tuyo y trabaja. No tiene ni microprocesador. No, sí, tu ordenador tiene de todo. Pero lo único que hace es tirar de este. O sea, carga este y lo usa. Y ya está. Sí, yo yo quiero un ordenador, por ejemplo, yo soy una empresa de, de venta de productos carnes. Lo que necesito es un programa de facturación, una contabilidad y uno que me lleve la carne que tengo. Pues me lo vendo. Y yo no he estado nada en el mío. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no se te va a estropear. A ti no se te va a estropear. Y si se estropea algo, ¿quién es el responsable? Que tú me el que está dado la máquina. Claro, tú tienes que pagar por la máquina. Pero tú no tienes que, no tienes que contar a nadie a contratar el que te instalen los programas. Si te dan un problema, te lo arreglan ellos inmediatamente. Porque arreglar, no, tiene, no te hace falta nadie que te haga la de seguridad porque te lo hacen ellos. Lo pagas. Pero te ahorras servicio técnico. Eso es virtualización. ¿Qué me pasa el otro día? Que fui a pagar una cosa del coche. Y se la ve el internet. ¿Cómo? Te la viene el internet. Entonces, si no tienes internet, no tienes ordenador. Te ha quedado la pantalla en negro. ¿Por qué? Porque el ordenador no tenía nada. A ver, tiene su disco duro, pero no tiene nada cargado. Se carga en cuanto te metes en internet y se lo va a tirar virtual y ya está. ¿Qué pasa? Después, mira que me pasa esto. Llama y hay 20.000 20, 20, técnicos con las máquinas virtuales instalando, instalando, haciendo copias. Te ahorras el trabajo, pero cuesta dinero. Por eso se usa la virtualización. ¿Vale? Otro problema que tiene tu ordenador es que tienes que instalar cosas. Ah, sale una actualización de lo que quieras, tienes que instalar tú. Con esto virtualizado tú no tienes que instalar nada, te lo instalan ya. No tienes que hacer nada, simplemente usarlo. ¿Vale? En un curso que tuve que hacer yo, para ahorrarme el trabajo, me mandaron un DVD con un sistema operativo que tenía todo instalado. Yo no tenía que instalar la R, estaba todo instalado. Entonces, lo que hacía era meter el DVD y ponerme a trabajar. Y ya está, y le mandaba las cosas y no tenía yo que instalar, tenía porque era de sistema operativo. ¿sabes? Me voy a cargar un bus, tú tienes que instalar, no, pues ahí venía todo, le daba un botoncito, me cargaba, haz la tarea y te mandaba a trabajar. Eso ahorra un montón de tiempo. Que al final tú tienes tu ordenador un poco más sí, pero sí, todo el tiempo que te ahorra, pues íbamos a instalar esto, íbamos a instalar el número de IP hasta donde nos metimos. Por lo menos que, que salga el instalado. Sí.